আমি এখন সঞ্জিতা আপার কাছে ছেড়ে দিচ্ছি সঞ্জিতা আপা আপনি এখন পোস্ট আপনি জাস্ট আপনার স্ক্রিনটা শেয়ার করতে পারেন তো আমরা প্রথমে আমাদের কোড পেনটা ওপেন করে নিই কোড পেন ওপেন করার জন্য গুগলে গিয়ে আমি কোড পেন লিখে সার্চ দেওয়ার পরে কোড পেন ওপেন হয়ে গেছে তো তারপর আমি প্যান সিলেক্ট করলাম আমরা যে মানে জাভা স্ক্রিপ্ট আমরা করবো না করবো হচ্ছে শুধু এস টি এম এল তো সবাই কি রেডি আমার সাথে করার জন্য আমি একটু ওয়েট করবো মাত্র তিনজন আছে দুইজন আছে হ্যালো কি কি শুনতে পাচ্ছ আমার কথা সবাই কেমন আছো গুড মর্নিং সবাইকে জি ভালো আছি থ্যাংক ইউ তো আমরা আর কিছুক্ষণ দেখি তারপর শুরু করি তো প্রথমে শুরু করার জন্য আমাদেরকে কি করতে হবে এই স্টেমেল ফর্মেটটা লিখতে হবে ফর্মেটটা লেখার জন্য আমাদের কি করতে হবে আমাদের কি নিতে হবে लिखते टाइटल তারপরে আমি লিখতে পারি আজকে টাইটেল হচ্ছে আমি আজকে আমার সম্পর্কে একটু বলবো ওকে অ্যাবাউট মাই সেলফ তো হেড এর পরে কি আসছে মাথার পরে আমাদের কি আসে বলো কে বলতে পারবে বডি ইয়েস থ্যাংক ইউ বডি এটা হচ্ছে বডির কি ওপেনিং ট্যাগ তারপরে হবে ক্লোজিং ট্যাগ বডি এই তো আমরা সবাই জানি এটা কিভাবে লিখতে হয় এটা অনেক ইজি না সহজ অনেক না কার কার ভালো লাগছে কোট করতে মজা করে শিখতে হবে হ্যাঁ মজা না করে শিখলে মনে থাকবে না মজা করে করে শিখতে হবে ফান করে করতে হবে যে মনে করতে হবে যে এটা আচ্ছা একটা খেলার মতো আমাদের কাছে তারপরে বডি টেকের মধ্যে আমরা সবকিছু করব কালকে আমরা শিখেছি আজকেও স্যার আমাদেরকে দেখিয়েছে কিভাবে ডিপ ট্যাগ তৈরি করতে হয়্যাগ্রাফ ট্যাগ লিখব আমরা 
এইচ ওয়ান ট্যাগ এর ভিতরে আমরা লিখবো হচ্ছে আমি আজকে বলেছি আমার সম্পর্কে একটু বলবো টাইটেল যেটা লিখেছি সেম টাই এখানে দিচ্ছি আমি অ্যাবাউট মাই সেল তারপরে আমি একটা নিব প্যারাগ্রাফ ট্যাগ প্যারাগ্রাফ ট্যাগ ফি ওপেনিং প্যারাগ্রাফ ট্যাগ তারপরে হচ্ছে ক্লোজিং প্যারাগ্রাফ ট্যাগ এটার মধ্যে আমি লিখতে পারি আমার লিখবো আমি আমার সম্পর্কে তো কি লিখবো আচ্ছা আমি লিখি হ্যালো এভরিওয়ান মাই নেম ইস সঞ্জিদা কুন্দ আমার পুরো নাম হচ্ছে সঞ্জিদা কুন্দ তারপরে হচ্ছে আমি আসলে কোডিং করতে ভালোবাসি অ্যান্ড অ্যাসপায়ারিং সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার এটা হচ্ছে আমি প্যারাগ্রাফ হিসাবে আমার সম্পর্কে লিখলাম এখন এটা আমার লেখা শেষ এস টি এম এল লিখা আমার আজকের জন্য শেষ এখন আমি এটাকে কি করব সি এস এস দিয়ে এটাকে একটু কালার করব দেখো একটা সাথে একটা লেগে গেছে তারপরে খুব একটা ভালো দেখাচ্ছে না ঠিক না একটু কালার করি কালার করতে হলে আমি কোথায় যেতে হবে আমাদেরকে কোথায় যেতে হবে কে বলতে পারবে रेड রেড দিই না দেখি কি হয় রেড হয় কিনা দেখি এই দেখো রেড হয়ে গেছে এখন আমি চাচ্ছি এটাকে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিতে দেখি কি হয় ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিয়ে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার কি দিতে পারি বলো ব্যাকগ্রাউন্ড কালার কি দিব ব্ল্যাক দেখি কি হয় ব্ল্যাক দিয়ে না এই যে দেখো ব্ল্যাক দিলাম এখন আমি চাচ্ছি এটা এত বড় দেখাচ্ছে বা এরকম দেখাচ্ছে আমি চাচ্ছি একটু সাইজ করতে সার যেরকম এরকম শেপ করেছে না তিনটা করেছিল না তিনটা ডিপ ওরকম আমি একটা ডিপ একে দেখে আগে ছোট করতে পারি কিনা সুন্দর করতে পারি কিনা কিভাবে করব কি কি দিতে হবে আমাকে এটার জন্য কেউ কি বলতে পারবে হাইট দিতে পারি হ্যাঁ হাইট দিয়ে দেখি কি হয় হান্ড্রেড পি এক্স দেখি দিয়ে কি হয় কি হলো আই থিঙ্ক আচ্ছা হান্ড্রেড পি এস না দিয়ে আমি টু হান্ড্রেড দিই টু হান্ড্রেড দিয়ে দেখি কি হয় হ্যাঁ টু হান্ড্রেড দিই তারপরে দেখি কি দিতে হবে উই দিতে হবে উই দিলে উই কত দিই দেখি থ্রি হান্ড্রেড পি এক্স দিই দেখি কি হয় কি ভালো হচ্ছে দেখতে কি ভালো লাগছে কালকে আমরা একটা শিখেছিলাম যে আমি লেখাগুলাকে কি করতে পারি মাঝে মাঝে আনতে পারি সেন্টারে আনতে পারি এটা কি জন্য কি করতে হবে আমাকে বলো তো আর একটু মনে হয় ভিতরে একটু বেশি কম জায়গা হয়ে গেছে না আমরা একটু জায়গা দিই তাহলে ভিতরে জায়গা দেওয়ার জন্য কি করবো আমরা এই যে দেখো এখন কি ভালো লাগছে দেখতে একটু না তারপরে আমরা একটু কি দিতে পারি বলো মার্জিন দিতে পারি মার্জিন দিয়ে দেখবো কিন্তু আজকে মার্জিন আমরা কিভাবে দেবো জানো মার্জিন দিব আমি এই যে দেখো এটা দাঁড়াও টপ ইয়েস তুমি গুড যাও মার্জিন আমরা টপ দিয়ে দেখি কি হয় মার্জিন টপ টোয়েন্টি পিক্সেল টোয়েন্টি পিক্সেল দিলাম 
দেখো উপর থেকে একটুখানি কি সরে আসছে তার মানে কি আমার এখানে একটু জায়গা করে দিয়েছি আমি আর একটু সরাই হ্যাঁ মার্জিন আমি ধরো ফিফটি দিই এই দেখো আর একটু সরে আসছে আচ্ছা আমি থার্টি দিই আমি যদি উপরে দিতে পারি মার্জিন তাহলে কি আমরা কি সাইডও দিতে পারি ডানে বামে নিচে কি দিতে পারি তাহলে আমরা তো তখন স্যার দেখালো আমাদেরকে কি বর্ডার হচ্ছে ডটেড আমরা এখন ডটেড না দিয়ে টু পিক্সেল দিয়ে সলিড দিই সলিড মানে হচ্ছে এটা কোনো ডট টট হবে না একদম সোজা লম্বা করে একটা লাইন হবে সলিড আমরা কি দিই এখন ধরো আমি একটা কাজ করি কালকে আমরা কি শিখেছিলাম এই যে ছোট ছোট করে কোনা গুলা বের হয়ে আছে কত দিব বলো টেন দিয়ে দেখি কি ওকে কি হলো কি ভালো লাগছে দেখতে বর্ডার রেডিয়াসটা তারপরে আমরা একটা কাজ করতে পারি লেখাগুলো একটু ছোট ছোট লাগছে আমরা কি চাই একটু লেখাগুলোকে বড় করতে কি পারি দেখি পারি কিনা তাহলে কি লেখাগুলোকে বড় করার জন্য আমরা যে না এটা টেক্সট হবে না এটা হবে ফন্ট এফ ও অ্যান্টি ফন্ট সাইজ টেক্সট হবে না ফন্ট সাইজ হবে ফন্ট সাইজ কত দিতে পারি বলো কত দিব কত বড় দেখতে চাও তোমরা দেখি টোয়েন্টি পিক্সেল এই যে টোয়েন্টি পিক্সেল দিলাম আর একটু বড় করবো নাকি না ঠিক আছে কি বলো ওকে আমি এখানে একটুখানি জায়গা করে দিই এখানে না এখানে করে দিই হ্যাঁ ওকে তাহলে কি তারপরে আমি ধরো এটাকে আরো কয়েকটা বানাবো এখানে একটা আছে ডিম তো আমি চাচ্ছি এখানে আরো তিনটা ডিম অ্যাড করতে তিনটা ডিম অ্যাড করার জন্য আমি কি করব এটাকে কপি করব এই যেভাবে কার্সরটাকে এখানে রাখবো রেখে এইটাকে কন্ট্রোলে প্রেস করে মাউসটাকে মাউসের বা পাশটাকে ধরে এইভাবে টান দিয়ে এই পর্যন্ত আনবো এনে কন্ট্রোল সি প্রেস করব তাহলে এটা আমার কি হয়ে গেল কপি কপি হয়ে যাওয়ার পরে এটাকে আমি নিচে কন্ট্রোল ভি দিয়ে ভি দিয়ে পেস্ট করে দিলাম তাহলে দেখো কি হয় দুইটা হয়ে গেল আমার আমি আরো দুইটা বানাই বানাবো আরো দুইটা তাহলে কন্ট্রোল ভি আবার আরেকটা বানাই কন্ট্রোল ভি দেখো আমার কয়টা হলো চারটা চারটা হওয়ার কথা হ্যাঁ চারটা হয়েছে এখন আমি এটাকে পাশাপাশি দেখতে চাই পাশাপাশি দেখার জন্য আমাকে কি স্যার কি বললো কি করতে হবে ফ্লোট করতে হবে ঠিক না কি করতে হবে হ্যাঁ ফ্লোট করতে হবে ফ্লোট করার জন্য কি করতে হবে কোথায় কি করবো আমি বলো লেফট ওকে লেফট দেখি কি হয় লেফট দিয়ে কি ভালো লাগছে দেখতে বোঝা যাচ্ছে আচ্ছা এখন ঠিক ঠিক আছে তো আমরা আজকে কি কি শিখলাম নতুন কি কি শিখলাম বলো আজকে ফন্ট সাইজ ফন্ট সাইজ মানে হচ্ছে আমি এই লেখা গুলাকে বড় করতে পারবো ফন্ট গুলাকে বড় করতে পারবো আর নতুন আরেকটা কি শিখলাম মার্জিন চাইলে আমি টপে দিতে পারি উপরে যদি আমি একটু জায়গা ছাড়তে চাই তাহলে কি দিব মার্জিন টপ আর যদি আমি বাম পাশে ছাড়তে চাই তাহলে দিব হচ্ছে মার্জিন লেফট আর আমি যদি ডান পাশে জায়গা ছাড়তে চাই তাহলে দিব হচ্ছে মার্জিন রাইট আর যদি মার্জিন যদি আমি নিচের দিকে দিই আচ্ছা আমি একটু মার্জিন দেওয়াতে দিই আহ টপ দিয়ে 
দেখছি দেখি তো মার্জিন বটম হয় কিনা মার্জিন বটম এই যে দেখো টেন পিক্স পিক্সেল দেওয়ার পরপরে কি হলো আমাকে আমাকে এখানে একটু একটু জায়গা করে দিয়েছে না একটু কিন্তু কোনো জায়গা ছিল না এখন কিন্তু আমাকে একটু জায়গা করে দিয়েছে তো আমরা কি মার্জিন কত দিকে দিতে পারবো চার দিকে দিতে পারবো টপ বটম লেফট রাইট চার দিকে দিতে পারবো প্যাডিং ও কিন্তু আমরা প্যাডিং এও কিন্তু আমরা সেম কাজটাই করতে পারবো টপ দিতে পারবো লেফট দিতে পারবো বটম দিতে পারবো আর কি দিতে পারবো রাইট দিতে পারবো তো আজকে কি কি শিখলাম আমরা ফন্ট সাইজটা শিখলাম মার্জিন বটমটা শিখলাম মার্জিন লেফট রাইট টপ শিখলাম আর কারো কি কোনো কোয়েশন আছে কোনো কিছু নিয়ে আজকে আমরা যতটুকু শিখেছি তার কারো কি কোনো কোয়েশন আছে প্রশ্ন আছে কারো প্রশ্ন থাকলে আমাকে করতে পারো আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে কারো কি কোনো প্রশ্ন আছে কোনো কিছু নিয়ে তাহলে আজকে কি আমরা এখানে রাখতে পারি আজকের মতো তাহলে আমরা এখানে রেখে দিই থ্যাংক ইউ সবাইকে ভালো থাকবে সবাই আর প্র্যাকটিস করবে বেশি বেশি করে যত প্র্যাকটিস করবে তত তুমি বুঝবে কিভাবে আরো সুন্দর করা যায় তোমরা চাইলে এখানে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার চেঞ্জ করতে পারো চাইলে হাইট উইথ একটু চেঞ্জ করে করে দেখতে পারো কিরকম হয় টেক্সট অ্যালায়েন্স সেন্টার না দিয়ে তুমি রাইটে দিতে পারো লেফটে দিতে পারো প্যাডিংটার টপেও দিলে কিরকম হয় সেটা দেখতে পারো প্যাডিংটা রাইটে দিলে কিরকম হয় সেটা দেখতে পারো তোমরা এরকম এরকম করে প্র্যাকটিস করতে পারো প্র্যাকটিস করলেই তোমরা শিখবে বেশি করে প্র্যাকটিস করতে হবে প্রতিদিন প্র্যাকটিস করতে হবে ঠিক আছে তাহলে সবাই ভালো থেকো ওকে আজকের মতো তাহলে রেখে দিই ওকে থ্যাংক ইউ সো মাছ ওকে বাই